ইতিহাসের সাক্ষী উনিশশো সালের দশই মার্চ শুরু হয়েছিল তিব্বতে চীনা দখলদারির বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থান তার পরিণতিতে দালাই লামা এবং হাজার হাজার তিব্বতিকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল ভারতে সেই অভ্যুত্থানের সময়ে লাসায় তিব্বতিদের প্রতিরক্ষার আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন যিনি তার সঙ্গে কথা বলেছেন বিবিসির রেবেকা কেসবি তার প্রতিবেদন নিয়েই আজকের ইতিহাসের সাক্ষী পরিবেশন করছি আমি পুলক গুপ্ত On March the 10th, 1959, the Tibetan uprising against Chinese occupation began. 1959 সালের 10ই মার্চের ভোরবেলা নাওয়াং টংডক নারকেট যাচ্ছেন নবলিংকায় দালাই লামার বাসভবনে। তাকে দেখা করার জন্য ডাক পাঠিয়েছেন স্বয়ং দালাই লামা। অন্য সময় সাইকেল চালিয়ে সেখানে যেতে 30 মিনিটের বেশি সময় লাগে না। কিন্তু আজ লাশায় যাওয়া আসার সব পথ বন্ধ। About 7 o'clock I start from Hasa সাতটার দিকে আমি লাসা থেকে নবলিঙ্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম কিন্তু সাইকেল চালিয়ে নয় যেতে হলো হেঁটে দেখলাম নবলিঙ্কার পথে চলেছেন আরও বহু লোক হাজার হাজার তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্লোগান দিচ্ছেন চীনারা চীনে ফিরে যাও আমাদের চীনাদের কোনো দরকার নেই এই লোকেরা তখন তিব্বতে চীনা সামরিক উপস্থিতির প্রতিবাদ করছেন নারকেট হচ্ছেন দালাই লামার নেতৃত্বাধীন কাউন্সিলের একজন সদস্য আজ দালাই লামাকে চীনাদের প্রধান ঘাঁটিতে একটি নাটক দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কিন্তু তাকে বলা হয়েছে দেহরক্ষী নিয়ে না আসতে তিব্বতীরা সন্দেহ করছে যে এটা হয়তো তাকে আটক করার জন্য একটা ফাঁদ পাতা হয়েছে সবাই উদ্বিগ্ন তারা মনে করছেন দালাই লামার চীনা সামরিক ক্যাম্পে যাওয়া উচিত হবে না তারা হয়তো তাকে অপহরণ করে চীনে নিয়ে যাবে এবং তারপর জেলে আটকে রাখবে সেই কথাটাই তারা স্লোগান দিয়ে বলছিল দালাই লামা তোমার পায়ে পড়ি তুমি চীনা ক্যাম্পে যেও না আমরা এখানে আছি আমরা তোমাকে রক্ষা করব দালাই লামা সবাইকে শান্ত থাকতে বললেন তিনি নারকেটকে লাশায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন বলে দিলেন চীন যদি কোনোভাবে লাশার বিক্ষোভকারীদের ওপরে চড়াও হয় তাহলে তা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে নারকেট যখন লাসায় পৌঁছালেন তখন সেখানকার অবস্থা উত্তেজনাপূর্ণ রাস্তাঘাটে লোকজন নেই শহরের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না দোকানপাট সবই বন্ধ বাজারগুলো ফাঁকা নারকেট এবং তার সাথীরা তিব্বতি পুলিশের সহায়তায় চীনা সামরিক আক্রমণ ঠেকানোর ব্যবস্থা গড়ে তুললেন তারা বুঝতে পারছিলেন যে আক্রমণ অবধারিত তারা রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন কিন্তু তার উপযুক্ত সরঞ্জাম ছিল না কাজেই ভিন্ন পথ দেখতে হল তাদের আমরা ভেড়ার পশম অর্থাৎ উল দিয়ে ব্যারিকেড বানালাম উলের তো কোনো অভাব ছিল না আমরা পশমের গাইডগুলোকে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিলাম তাতে জিনিসটা খুব ভারী হয়ে গেল যা নড়ানো খুব কঠিন আর তাই দিয়েই তৈরি হলো ব্যারিকেড এই পদ্ধতিটা আমাদের খুব কাজে লেগেছিল এটা ভেদ করে বুলেটও যেতে পারত না আমি আরও আদেশ দিলাম বিদ্যুতের খুঁটি আর তারগুলো কেটে ফেলতে লোকজন চাইছিল লড়াই করতে আমি আমাদের লোকদের বলছিলাম গুলি করো না অপেক্ষা করো চীনা সেনাবাহিনীকে আমাদের সামনে আসতে দাও আমরা মুখোমুখি হয়ে লড়াই করতে চাই কি ধরনের অস্ত্র ছিল আপনাদের হাতে আমাদের বেশিরভাগের হাতে ছিল শুধুই ছুরি কয়েকজনের কাছে তলোয়ার বা কুরালো ছিল মানে যার যা কিছু ছিল তাই অল্প কয়েকজনের কাছে অবশ্য বন্দুকও ছিল কয়েকদিন ধরে একটা অচলাবস্থা চলল শহরের গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলো ছিল চীনাদের দখলে আর বিক্ষোভকারীরা যেমনটা দালাই লামা বলেছিলেন শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের নির্দেশ তখনও মেনে চলছিল এরই মধ্যে দালাই লামা গোপনে চীনের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে গেলেন সেখানে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল ভারতীয়রা উনিশ তারিখ যখন জানা গেল যে দালাই লামা ভারতে পালিয়ে গেছেন তখন চীনারা গুলি চালাতে শুরু করল এবং তখনই সত্যিকার অর্থে শুরু হয়ে গেল তিব্বতীদের অভ্যুত্থান 
Oh, everybody is very united. That gives each other so encouragement, so strong. And uh, I always remember. তখন সবার মধ্যে একটা আশ্চর্য ঐক্য দেখা যাচ্ছিল সেই ঐক্য একে অপরকে অনেক শক্তি আর অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছিল আমার এটা সব সময় মনে থাকবে যে ভোরবেলা সূর্যোদয়ের আগে প্রথম যখন ওরা মেডিকেল ইনস্টিটিউটের ওপর গোলাবর্ষণ করল সেখানকার কেউ পালাতে পারেনি সবাই মারা গিয়েছিল অনেক লোকের মৃত্যু হল কিন্তু তাতেও কেউ ভয় পায়নি সবাই ছিল এতটাই সাহসী নার্কেটও চেয়েছিলেন পালিয়ে গিয়ে সীমান্তের ওপারে সবাই একজোট হতে সেই রাতে তিনি লুকিয়েছিলেন একটি ভবনের পেছনে লক্ষ্য ছিল কিভাবে চীনা সৈন্যদের সতর্ক চোখ এড়িয়ে লাশার বাইরে চলে যাওয়া যায় সেখান থেকেই নাকেড এমন একটা দৃশ্য দেখতে পেলেন যা তিনি জীবনে কখনো ভুলতে পারেননি আমি দেখলাম একটা কোনায় তিরিশ জন বা তারও বেশি মহিলা লুকিয়ে আছেন তাদের সাথে বাচ্চাও ছিল ঠিক সেই সময় একটা চীনা ট্যাঙ্ক সেখানে এলো তাতে বসানো রয়েছে মেশিন গান আর মাথায় লাগানো রয়েছে স্পটলাইট চীনা ট্যাঙ্কটার মাথায় আলো লাগানো ছিল তাই আমি ওই মহিলাদের সবাইকেই দেখতে পাচ্ছিলাম তারপর সেই ট্যাঙ্কের মেশিন গান থেকে গুলি চালানো হলো এবং ওই মহিলাদের সবাইকে হত্যা করা হলো সবাইকে অত্যন্ত দুঃখজনক ওই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে এখনো আমার চোখে জল আসছে আমরা কিছুই করতে পারলাম না আমরাও পালাচ্ছিলাম তাই শুধু লুকিয়ে থেকে দেখলাম সেই দৃশ্য দেখার কি প্রভাব আপনার উপর পড়েছিল আর চীনাদের ব্যাপারেই বা কি ধারণা হয় তখন আমি চীনাদের ঘৃণা করতাম যেখানেই আমি তাদের দেখতাম আমার ভালো লাগত না আমি এমন কি লাল রঙও দেখতে চাইতাম না কারণ চীনে সবকিছুই লাল রং করা হয় কাউকে লাল শার্ট পরা দেখলেও আমার চীনের কথা মনে হতো আমার ভালো লাগত না চীনের কমিউনিস্ট সরকার যুক্তি দিত যে তিব্বতের পশ্চাৎপদ সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতির কারণে দরিদ্র তিব্বতীরা নিগৃহীত হচ্ছে তাদের মুক্ত করা দরকার কিন্তু তিব্বতীরা ছিল অত্যন্ত স্বাধীন চেতা এবং চীনকে তারা দেখে দখলদার হিসেবে যারা তিব্বতের সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি এক হুমকি কিন্তু অভ্যুত্থানের পর নাকের দেখলেন যে তার ধর্ম অনুযায়ী জীবনযাপন করা মুশকিল হয়ে পড়েছে আমি তখন ছিলাম একজন ভিক্ষু বৌদ্ধ ধর্মের মূল নীতি হচ্ছে সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি দয়াশীলতা অনেকটা মার সন্তানের মতো কিন্তু অভ্যুত্থানের সময় আপনি যা দেখেছেন তাতে তো আপনাকে অনেক বছর অশান্তিতে কাটাতে হয়েছে হ্যাঁ অনেক বছর কিন্তু অবশেষে ভোরবেলা প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে আমি আমার সেই ভার লাঘব করতে সমর্থ হয়েছি তবে তার আগে ভারতের বারাণসীর একটি মন্দিরে পঁচিশ বছর ধরে আমাকে ধ্যান করতে হয়েছে সেখানে একটি চীনা বৌদ্ধ মন্দির আছে আগে আমি কখনো ওখানে যেতাম না সেখানে একটি চীনা রেস্তোরা আছে সেখানেও কখনো যাইনি কোনো চীনা কাপড় চোপড় পড়িনি চীনা লোক দেখলে আমি খারাপ ব্যবহার করতাম আমার ইচ্ছে হতো ওদের ধরে মারি কিন্তু সেই এক সকালে যখন দালাই লামার শিক্ষাকে আমি উপলব্ধি করতে পারলাম তারপর আমি চীনা রেস্তোরাতেও গেলাম সেখানে একজন চীনা মহিলা ছিলেন তাকে আমি আমার কাহিনী বললাম আমার কথা শুনে সেই চীনা মহিলা কাঁদতে লাগলেন বললেন চীনা কমিউনিস্টদের হাতে তার বাবা মা নিহত হয়েছেন আমরা দুজনেই কাঁদলাম একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম তারপর থেকে আমার মনটা অন্যরকম হয়ে গেল এখন আমি চীনাদের পছন্দ করি চীনা বন্ধু আছে আমার প্রফেসর নাওয়াং টংডক নাকেট তিব্বতের নির্বাসিত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন এছাড়াও তিনি ছিলেন দালাই লামার সরকারি জীবনীকার তার বয়স এখন ছিয়াশি এবং এখনও তিনি শিক্ষকতা আর বক্তৃতার জন্য পৃথিবীর নানা দেশে ভ্রমণ করেন তার ইচ্ছা একশো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এভাবেই কাটাবেন